வெல்கம் டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு அவர் டாபிக் கம்ப்யூட்டர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அண்ட் சப்ஜெக்ட் இஸ் கம்ப்யூட்டர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் டாபிக் இஸ் பைனரி அரித்தமெட்டிக் திஸ் இஸ் பார்ட் ஒன் வீடியோ இ வீடியோவில் வி வில் பி டிஸ்கஸிங் அபவுட் பைனரி அடிஷன் அண்ட் பார்ட் டூ வீடியோ உண்டாகும் அதனால் நம்ம பைனரி சப்ட்ராக்ஷனை பற்றி ஆயிருக்கும் டிஸ்கஸ் செய்யுது ஓகே லெட் ஸ்டார்ட் பைனரி அரித்தமெட்டிக் அப்போ நமக்கு അറിയാം നമുക്ക് ഒരു ഡെസിമൽ നമ്മൾ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അവരുടെ ടൈപ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്പർ കൺവേഷൻസ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ നമ്പർ സിസ്റ്റം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനെല്ലാം പഠിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ആണല്ലോ ഡിഫോൾട്ട് നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് ഇപ്പോൾ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡാറ്റാസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ബൈനറി ആയിട്ടാണ് അതല്ലെങ്കിൽ സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് ആയിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മളൊരു ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയാണ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പ്ലസ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താ ചെയ്യുക അത് ആ ഡെസിമൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഡെസിമൽ അഡീഷനോ സബ്ട്രാക്ഷനോ അല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് പകരം ദേ ആർ കൺവേർട്ടിങ് ദാറ്റ് ഡെസിമൽ ഇൻ ടു ബൈനറി ഇറ്റ്സ് ഇക്വാലൻ ബൈനറി ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനോ ട്വൻറ്റി സിക്സിനോ എന്തിനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇക്വാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ആ ബൈനറിയുടെ അഡീഷനോ സബ്ട്രാക്ഷനോ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ബൈനറി അഡീഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതാണ് എങ്ങനെയാണ് ബൈനറി അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ പെർഫോംഡ് ഇൻ ബൈനറി നമുക്കറിയാമല്ലേ ഡെസിമൽ പോലെ തന്നെ ബൈനറിയിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെൻ വി ഗീവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു ആഡ് ടു ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ആക്ച്വലി ആഡ്സ് ദയർ ബൈനറി ഇക്വാലൻസ് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാനായിരിക്കാം നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുക ബട്ട് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ആക്ച്വലി ആഡ്സ് ദയർ ബൈനറി ഇക്വാലൻസ് ദാറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആർ കൺവേർട്ട് ടു ബൈനറി ഫോം ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആഡ്സ് ദാറ്റ് ബൈനറി ഫോം ഇനി ഇപ്പോൾ റൂൾസ് ഫോർ ആഡിങ് ടു ബിറ്റ്സ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്ന് നമ്മളുടെ ഒരു നോർമൽ അഡീഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം നോർമലി നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എവിടുന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ബിറ്റ് എന്നായിരിക്കും തുടങ്ങുക ആദ്യം സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ചെയ്യും സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എന്താ ലെവൻ ആണ് ആ ലെവൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതാറില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ ഒരു ബിറ്റ് ഇവിടെ എഴുതുന്നു അടുത്ത ബിറ്റ് ലെഫ്റ്റ് മോസ് ബിറ്റ് ഇവിടെ എഴുതുന്നു അടുത്ത ബിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ദെൻ അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക ഈ വണ്ണും ഫോറും സിക്സും കൂടിയായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ബൈനറിയിലും ആൻഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിറ്റിനെ ഫസ്റ്റത്തെ ഈ ഒരു ഡിജിറ്റിനെ നമ്മൾ ഓഗൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഓഗൻറ്റ് നമ്മളുടെ ബൈനറി ടേംസിൽ ഓഗൻറ്റ് എന്നാണ് ബൈനറി അല്ല അഡീഷണൽ ടേംസിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുക ഇത് ഓഗൻറ്റും ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ബിറ്റിനെ നമ്മൾ ആഡൻറ്റ് എന്നും പറയും ഓഗൻറ്റ് ആഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഹിയർ ഇവിടെ വരുന്ന വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ സം എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ റിസൾട്ട് ഇതാണല്ലോ സം എന്നാണ് പറയുക ആൻഡ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ആളാരാ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാരി ക്യാരി ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് ക്യാരി അപ്പോൾ ഇത്രയും ബിറ്റ്സ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഡീഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാം ഇതാണ് അഡീഷൻ്റെ ടു ബിറ്റ്സ് അഡീഷൻ്റെ റൂൾസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓഗൻറ്റും മാഡൻ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവർ രണ്ട് പേരുമാണ് എയും ബിയും രണ്ട് ഇൻപുട്ടാണ് എയും ബിയും ആൻഡ് നമുക്ക് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടാണുള്ളത് സമ്മും ക്യാരിയും ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് വരുന്ന രണ്ട് ബിറ്റായതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ടു ബിറ്റ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ടു ബിറ്റ്സ് വെച്ച് പറ്റുന്ന എല്ലാ കോമ്പിനേഷനും സീറ
വൺ പ്ലസ് സീറോ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സമ്മ വൺ തന്നെയാണ് ക്യാരി ഇല്ല ആൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് കംസ് ഇയർ വൺ പ്ലസ് വൺ വൺ പ്ലസ് വൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സമ്മ സീറോയും ക്യാരി വണ്ണും കിട്ടും അപ്പം ഇതാണ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ള സ്ഥലം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇഫ് യു ആർ ആഡിങ് ടു വൺസ് അവർ സമ്മ സീറോ ആൻഡ് അവർ ക്യാരി ഈസ് വൺ അപ്പം അതെന്താ അങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കാം നമ്മൾ ഡെസിമലിൽ വൺ വൺ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടു അല്ലേ കിട്ടുക അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ക്യാരി ബിറ്റും പിന്നെ സം ബിറ്റും ആണ് എഴുതിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ശരിയായി തന്നെ അത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടു ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലേ വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമ്മും ക്യാരി ആയ കാരണമാണ് സീറോ വൺ എന്നിരിക്കുന്നത് സപ്പോസ് നമ്മളുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വിചാരിക്കും ക്യാരിയും സമ്മും എന്നാന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ വണ്ണും വണ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ക്യാരി വണ്ണും സമ്മ് സീറോയും ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ശരിക്കും ക്യാരി വണ്ണും സമ്മ് സീറോയും അപ്പോൾ ഇതെന്താ വായിക്കുന്നത് വൺ സീറോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ എന്ന് നമുക്ക് ഡെസിമലിൽ പറയാം ബൈനറിയിലെ വൺ സീറോ ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ വൺ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ആണെങ്കിൽ ബൈനറി വൺ പ്ലസ് ബൈനറി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ ആണ് വൺ സീറോ ഇസ് ടു ഇൻ ബൈനറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ സം ബിറ്റ് സീറോയും ക്യാരി ബിറ്റ് വണ്ണും ആണ് അതാണ് റൂൾ കിട്ടോ നോട്ട് ദാറ്റ് ദ ക്യാരി ബിറ്റ് വൺ ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഓൺലി വൺ ടു വൺസ് ആർ ആഡ് അത് നമുക്കറിയാമല്ലേ രണ്ട് വൺ ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ക്യാരി ബിറ്റ് വൺ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ തന്നെ ഒരൊറ്റ ക്യാരി വരുന്നത് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴാണ് ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇത് വൈഹാട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇഫ് യു ആർ ആഡിങ് ത്രീ വൺസ് ഇപ്പോൾ ത്രീ വൺ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാന്ന് ചെയ്യുന്നാൽ സമ്മും വൺ ആയിരിക്കും ക്യാരിയും വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടു വൺസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മ് സീറോ ക്യാരി വൺ അപ്പോൾ ത്രീ വൺസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ സമ്മും ക്യാരിയും വൺ ആണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പോയിന്റ് മാത്രം നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ആൻഡ് ഇതും നമ്മളുടെ ലോജിക്ക് കറക്റ്റ് ആണ് ത്രീ വൺ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക എന്താ ത്രീ ആണ് റിസൾട്ട് അല്ലേ വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വണ്ണും സമ്മും വൺ ക്യാരിയും വൺ 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 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ബൈനറിയിൽ എന്താ ത്രീ തന്നെയാണ് വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീൻ്റെ ബൈനറിയാണ് അപ്പോൾ റിലേഷനൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ബൈനറി അഡീഷൻ്റെ ജനറൽ റൂൾസ് ഇന്ന് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് അഡീഷൻ പെർഫോം ചെയ്ത് നോക്കാം ഫൈൻ സം ഓഫ് ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് വൺ സീറോ വൺ വൺ ആൻഡ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വൺ സീറോ വൺ വണ്ണിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പറയുന്നത് ഓഗൻറ്റ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഓഗൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അടുത്തത് ആഡൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് മോ സിമ്പിൾ എന്നാണ് പോകേണ്ടത് ഈ രണ്ട് വണ്ണും ആഡ് ചെയ്യുക വണ്ണും വണ്ണും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് എന്താ സീറോ ആണ് സമ്മ് വൺ അടുത്ത പൊസിഷനിലേക്ക് പോയി ഇവിടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ വണ്ണും ഈ വണ്ണും പിന്നെ ഈ സീറോയും വൺ പ്ലസ് സീറോ വൺ തന്നെയാണ് ആ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ഈ വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലേ വൺ പ്ലസ് വൺ എഗെയിൻ സീറോ ആണ് ആൻസർ വൺ ക്യാരി പോയി ദൻ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് വൺ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് സീറോ അപ്പം എന്താ റിസൾട്ട് കിട്ടുക വൺ ആണ് റിസൾട്ട് ക്യാരി ഇങ്ങോട്ട് സീറോ ആണ് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നോക്കണ്ട ദെൻ വൺ പ്ലസ് വൺ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ സമ്മ് സീറോയും ക്യാരി വണ്ണും അല്ലേ ക്യാരി വണ്ണും സമ്മ് സീറോയും ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ ക്യാരി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് താഴേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടു അപ്പോൾ വൺ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ ആണ് ആൻസർ വരണ്ടേ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ആൻസറും വൺ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ തന്നെയാണ് ഇനി ഇവിടെ എഴുതിയ കാരണം കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇപ്പം കാണാമല്ലോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ
ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രം കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാണ്ട് നോക്കുക കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാണ്ട് നോക്കുക വൺ സീറോ ട്രിപ്പിൾ വൺ സീറോ വൺ ആണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതും അല്ലേ വൺ സീറോ ട്രിപ്പിൾ വൺ സീറോ വൺ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതും അപ്പം അത് ശരിയായി നമുക്ക് ഇനിയും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലം കൂടെ നോക്കാം അപ്പം ഇതിലൊരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും ഈക്വൽ സൈസ് തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ ഒരേ നമ്പർ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഇവിടെ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് അല്ല സെയിം ബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മളൊരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറും വൺ ഡിജിറ്റ് നമ്പറും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക വൺസിൻ്റെ പ്ലേസ് ഒരുപോലെ ആക്കുക അല്ലേ അപ്പം അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യേണ്ടത് വൺസിൻ്റെ പ്ലേസ് അതായത് ലെഫ്റ്റ് മോ സിമ്പിൾ ഒരുപോലെ ആക്കിയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്താ കണ്ടില്ലേ ലെഫ്റ്റ് മോ സിമ്പിൾ രണ്ടിൻ്റെ ഒരുപോലെ ആക്കണം എന്നിട്ട് വേണം അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ റിസൾട്ട് ഞാൻ എഴുതാം വണ്ണും വണ്ണും ആണ് എഗെയിം ഇതിപ്പോൾ വളരെ ഈസി അല്ലേ ആഡ് ചെയ്യാൻ വണ്ണും വണ്ണും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മ സീറോ ക്യാരി വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി മൂന്ന് വണ്ണായി മൂന്ന് വണ്ണാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മ വൺ ക്യാരിയും വൺ ഇവിടെ എഗെയിൻ രണ്ട് വൺ അപ്പം എന്താ സമ്മ സീറോ ക്യാരി വൺ എഗെയിൻ രണ്ട് വൺ സമ്മ സീറോ ക്യാരി വൺ എഗെയിൻ ടു വൺസ് ഹിയർ ഓൾസോ സം സീറോ ക്യാരി വൺ ഹിയർ വി ആർ ആഡിങ് ടു വൺസ് വി വിൽ ഗെറ്റ് സം സീറോ ആൻഡ് ക്യാരി വൺ വൺ ഫോർ സീറോ വൺ സീറോ ഇതാണ് ആൻസർ വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇതിൽ ആ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മാത്രമേ നോക്കാനുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ് സെയിം ആണ് ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വ്യത്യാസം ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ രണ്ട് പ്രോബ്ലം കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ വല്ല വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ആൻഡ് വൺ സീറോ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മുടെ ഈ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇല്ലേ അതിൻ്റെ ബേസിൽ അലൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ തെറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് എന്നാണോ റൈറ്റ് എന്നാണെന്നൊന്നും കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഒരുപോലെ വരുന്നത് മാതിരി അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വണ്ണും വൺ സീറോ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വണ്ണും ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യില്ല ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ആഡിങ് ഒക്കെ ഒരു വ്യത്യാസം പോലെ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ബിറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിലൊന്നും മാറ്റില്ല വൺ വൺ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വൺ വൺ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് യൂഷ്വൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക വൺ വൺ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീറോ ആണ് കിട്ടുക വൺ ഇങ്ങോട്ട് പോയി എഗെയിൻ ഈ വൺ വൺ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോഴും സീറോ കിട്ടി വൺ ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് വണ്ണ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് സമ്മ വണ്ണ് ക്യാരി വൺ ഇവിടെ രണ്ട് വൺ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് സമ്മ സീറോ ക്യാരി വൺ എഗെയിൻ ഇവിടെ രണ്ട് വൺ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ സമ്മും സീറോയും ക്യാരി വണ്ണും ആയിരിക്കും വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ക്വസ്റ്റിനും കഴിഞ്ഞു ഇതും ഈസി ആയിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡും അതായത് ഡെസിമലിൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഈവൻ അല്ല രണ്ടും ലെങ്ത്തിൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് നമ്പർ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തു കണ്ടോ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഒരുപോലെ ആക്കി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കണ്ട ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആസ് യൂഷ്വൽ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ബിറ്റ് തന്നെ തുടങ്ങുന്നു എൻ്റെ അവിടെ തുടങ്ങുമ്പോൾ വൺ ആഡ് ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണ് സീറോയ്ക്ക് ആരും ഇല്ല സീറോയും ഒറ്റയ്ക്കാണ് ദെൻ ഈ വണ്ണും വണ്ണും ആഡ് ചെയ്യാം വൺ വൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിസൾട്ട് സീറോ ആണ് സം ക്യാരി വൺ ഈ വണ്ണും വണ്ണും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഗെയിൻ റിസൾട്ട് സീറോ ആണ് ക്യാരി വൺ ഇവിടെ മൂന്ന് വണ്ണാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റിസൾട്ട് വൺ ആണ്
വൺ സീറോ അല്ലേ സമ്മ സീറോ സമ്മ സീറോയും ക്യാരി വണ്ണും അപ്പം അതങ്ങനെ എഴുതി വൺ ട്രിപ്പിൾ സീറോ ഡബിൾ വൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സീറോ 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 വൺ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം അത് തന്നെയാണോ ഒന്ന് വൺ സീറോ സീറോ വൺ വൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സീറോ 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 വൺ ഓക്കെ ഇതാണ് റിസൾട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഒരു ആറ് ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ബൈനറി അഡീഷൻ ക്ലിയർ ആവേണ്ടതാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ട് വൈൽ ആഡിങ് ടു ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് വി ഹാവ് ടു ആഡ് ത്രീ ബിറ്റ്സ് റൈറ്റ് ദ ക്യാരി ബിറ്റ് ഫ്രം പ്രീവിയസ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ബീങ് ആഡ് ദ റൂൾസ് ഫോർ ദിസ് ഓഗൻ ബിറ്റ് പ്ലസ് ആഡൻ ബിറ്റ് പ്ലസ് ക്യാരി ഫ്രം പ്രീവിയസ് പൊസിഷൻ ഈക്വൽ ടു സം ബിറ്റ് പ്ലസ് ക്യാരി ബിറ്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷൻ അപ്പം ഇതിൽ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മുൻ നോക്കിയത് രണ്ട് ബിറ്റിൻ്റെ റൂൾസ് ആണ് നോക്കിയത് രണ്ട് ടു ബിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ട റൂൾസ് അപ്പം നമ്മളിതുവരെ രണ്ട് ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് ബൈനറി ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് തരുന്നത് ആൻഡ് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മൂന്ന് ബിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ മൂന്ന് ബിറ്റ് ഏതൊക്കെ ഓരോണ്ട് നമ്മളുടെ ആഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഓരോ ബിറ്റും പിന്നെ ഒരു ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരി ബിറ്റ് ഫ്രം പ്രീവിയസ് പൊസിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റൂൾസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓഗൻറ്റ് ബിറ്റ് അതൊരെണ്ണം ആഡ് ആൻഡ് ബിറ്റ് അടുത്തത് പ്ലസ് ക്യാരി ഫ്രം പ്രീവിയസ് പൊസിഷൻ നല്ല ക്യാരി ഈക്വൽ ടു സമ്മും ക്യാരിയും അല്ലേ സം ബിറ്റും ക്യാരി ബിറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷനും അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ റൂള് ഇനി ദ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഷോവിങ് ദ അഡീഷൻ റൂൾസ് ദാറ്റ് ഓൾസോ കൺസിഡർ ദ ക്യാരി ഫ്രം പ്രീവിയസ് ആഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫുൾ ആഡ് ടേബിൾ അപ്പം നമ്മൾ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ആ ട്രൂത്ത് ടേബിളിൽ ഈ പോലെ ഇൻപുട്ടും ആൻഡ് അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ടും കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ആ ടേബിളിനെ ഫുൾ ആഡ് ടേബിൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഫുൾ ആഡ് ടേബിൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ദാറ്റ് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ദാറ്റ് ഷോസ് ദ അഡീഷൻ റൂൾസ് ദാറ്റ് ഓൾസോ കൺസിഡർ ദ ക്യാരി ഫ്രം പ്രീവിയസ് ആഡ് ഇനി ഇതാണ് ഫുൾ ആഡ് ടേബിൾ ഇപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക അല്ല ഈ ടേബിൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഈ ടേബിൾ നോക്കി വെക്കുക ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് അഗെയിൻ ത്രീ ബിറ്റാണ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ ഔട്ട്പുട്ട് ബിറ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പം ഈ ത്രീ ബിറ്റിൽ നമുക്കൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം സീറോ 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 വൺ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ 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 സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വൺ 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 സീറോ വൺ 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 അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന് ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പാറ്റേൺ പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ക്യാരി ഉണ്ട് സമ്മുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ല വേറെ ഒന്നുമല്ല അതായത് ത്രീ വൺസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മും ക്യാരിയും വൺ ടു വൺസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മ് സീറോ ക്യാരി വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ സീറോ എന്ന് കിട്ടും അത് നോക്കിയാൽ മതി ക്യാരി സമ്മൽ ചെയ്തുമ്പോൾ വൺ സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ടു വൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് രണ്ടും ഉള്ളു റൂള് പിന്നെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്താലും സീറോയും വണ്ണും മാത്രം ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണ് കിട്ടും അത്രയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട റിസൾട്ടേ ഉള്ളൂ സീറോ 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 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരിയും സമ്മും സീറോ ആണ് സീറോ സീറോ വൺ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ എത്ര സീറോൻ്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും സമ്മ് വൺ ആണ് ആൻഡ് ക്യാരി ഒന്നുമില്ല ഇനി സീറോ വൺ സീറോ വഞ്ച് കഴിഞ്ഞാലും സം വൺ ആണ് ക്യാരി ഒന്നുമില്ല സീറോ വൺ വൺ അപ്പം ഇവിടെ സീറോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വൺ ആഡ് ചെയ്യണത് അപ്പം എന്തായാലും ക്യാരി വൺ ആണ് സമ്മും സീറോ ആയിരിക്കും വൺ സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഗെയിൻ ഇവിടെ ക്യാരി ഒന്നുമില്ല സമ്മ് വൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ടിൽ വൺ സീറോ വൺ വൺ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ രണ്ട് വൺ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഗെയിൻ സമ്മ് സീറോയും ക്യാരി വൺ ആവാറുണ്ട് ഇവിടെ എന്താ വൺ വൺ സീറോ എന്നാണ് അപ്പോഴും രണ്ട് വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ക്യാരി വണ്ണും സമ്മ് സീറോയും ഇവിടെ മൂന്ന് വൺ 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 ആണ് മൂന്ന് വൺ ആ